just a minute. Voilà, voilà. Euh, ok, ok. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre euh, webinaire Simplicure que l'on propose aujourd'hui avec Guillaume Landry, naturopathe. Euh, donc, où nous allons découvrir les clés de la nutraceutique pour un esprit limpide et apaisé. Ben, bonjour Guillaume, comment allez-vous aujourd'hui Ça va très bien, merci, je vous remercie. Et vous Ça va bien, merci. Euh, alors, du coup, pour euh, ceux qui ne connaissent pas encore Pic Marker, quelques petits rappels. Donc, tout au long de la présentation, vous allez pouvoir interagir dans le chat et y poser toutes vos questions. Euh, et bien sûr, on y répondra à la fin du webinaire euh, durant les 15 petites dernières minutes. Écoutez, je vous laisse la parole, Guillaume, et à tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Je vais d'abord... Euh faire en sorte de pouvoir partager mon écran. Oui. Alors. Alors, screen. Est-ce qu'on est bon comme ça alors, ouais, on voit très bien. Super. Excellent. Bon, je vous remercie. Désolé pour ce petit euh, interlude technique. C'est toujours euh, des petites choses qui sont un peu stressantes. Je ne suis pas un grand IT guy, un geek, là, comme on dit en anglais. En tout cas, merci énormément euh, à toutes euh, et à tous d'être présents. Bonjour. Euh, merci de prendre du temps pour vous joindre à ce webinaire sur la santé mentale. Euh, D'abord, je voudrais remercier l'équipe Simplicure qui font vraiment un super travail pour pour partager, pour euh, faire en sorte que la, la naturopathie, euh, les nutraceutiques euh, soient de plus en plus euh, euh, distribués, de plus en plus accessibles. Donc, vous faites un très bon travail et on vous en remercie énormément. C'est un plaisir de, de cultiver le partenariat New Mutable et Simplicure via ces webinaires. C'est la troisième fois que je vous rejoins, donc je suis, je suis ravi. Et puis, avec une gamme de produits New Mutable qui, euh, qui ont été largement diversifiés sur la, la plateforme de Simplicure, notamment pour la santé mentale, un hein, sujet qui va, euh, qui va nous occuper aujourd'hui. Alors voilà, c'est bon, grâce à vous hein, que, que ces webinaires existent, euh, qui êtes présents aujourd'hui. Vous prenez du temps et on vous en, nous vous en sommes chaleureusement reconnaissants. Alors, euh, à nouveau, merci. Je suis sûr que vous repartirez avec beaucoup d'informations utiles. Quand même, euh, avant toute chose aussi, hein, savoir que les informations qui sont partagées dans ce webinaire sont uniquement fournies à titre informatif et, et ne constituent aucunement des conseils médicaux. Donc voilà, les participants à ce webinaire sont évidemment invités à, à obtenir toujours l'avis d'un professionnel de la santé concernant n'importe quel diagnostic ou traitement particulier. Voilà, je, je vais quand même passer assez vite sur, sur ma personne. Simplement, j'ai une quinzaine d'années d'expérience maintenant dans le domaine. J'ai eu la chance de travailler dans, dans, avec diverses casquettes euh, dans le monde de l'industrie, des nutraceutiques, en tant que clinicien aussi, sur le plancher, évidemment. Euh, et puis, je suis formateur et conseiller euh, pour New Retrouble depuis maintenant euh, quasiment sept ans. Voilà, New Roots Rebel, quelques diapositives pour présenter cette, cette belle compagnie située dans l'entreprise québécoise qui est encore familiale, qui a été fondée dans les années 80, en 1985 par Peter Wilkes, un Montréalais d'origine qui est toujours aux commandes, qu'on voit ici. Alors, on peut vraiment dire que c'est un bel exemple de, de réussite entrepreneuriale car c'est une compagnie qui rayonne maintenant au niveau international avec un catalogue du côté canadien qui a quasiment plus de 600 produits distribués dans le monde entier, dans 8500 partenaires de, de vente au détail, à travers 16 différents pays. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Euh, alors, la liste de produits qui sont disponibles en France est plus restreinte, mais elle couvre néanmoins une très large diversité de, de conditions de santé, notamment pour la santé mentale hein, dont on va parler aujourd'hui. L'obsession, j'aimerais toucher un mot de, de, de la question de la qualité parce que ça a été l'obsession de Peter depuis maintenant, euh, depuis le, le début en fait. Et ça l'a poussé à investir massivement dans un laboratoire d'analyse qualité qui est aujourd'hui à la fine pointe de la technologie, qui détient une, euh, une, une accréditation euh, extrêmement sévère, qui est, qui est la ISO 17025. Alors pour, pour obtenir, hein, simplement pour euh, vous expliquer, pour obtenir cette accréditation, bon, non seulement le labo doit évidemment appliquer les plus hauts standards de, de qualité qui existent, et ils vont même au-delà, euh, mais ils se doivent aussi d'inventer des nouveaux protocoles d'analyse, des nouvelles méthodes 
euh, de tests qui seront validés par euh, différents laboratoires similaires à travers le monde. Euh, donc c'est vraiment un labo euh, in-house qui est devenu euh, une référence dans le domaine de l'analyse qualité des, des produits de santé naturelle, du moins au, au Canada, euh, qui emploie une vingtaine de, de scientifiques à temps plein. Donc toutes les matières premières sont, et les produits finis sont, sont testés pour leur identité, leur pureté, leur puissance. Donc euh, voilà, quand vous choisissez une Roots Herbro, vous choisissez qualité et efficacité. Ok, c'était, euh, j'espère, un rappel euh, intéressant pour ceux qui ne connaissaient pas en tout cas le, la compagnie. Euh, pour ce qui est de notre euh, sujet du jour, voilà ce que je vous propose de discuter euh, sur la question de la santé mentale et comment, avec les nutraceutiques aujourd'hui, aider à améliorer des situations euh, qui sont parfois assez critiques. Euh, on aura quelques éléments de, de, en chiffres sur la santé mentale, on parlera de psychopharmacologie, un mot sur l'approche intégrative et le, le bilan de santé, euh, comment envisager cela euh, d'un point de vue du point de vue du clinicien, euh, la notion de comorbidité, euh, on parlera de neurohormones, quelques mots sur euh, des axes de, de, en physiologie euh, HHS, hypothalamo hypophyso surrénalien et intestin cerveau. Euh, et Évidemment, euh, une, une revue de produits que je, qui me fera plaisir de, de vous présenter. Alors, tout le monde aujourd'hui est indirectement hein, touché par euh, la maladie mentale, euh, serait-ce par un membre de la famille, un ami, un collègue. Euh, la maladie mentale, ça touche euh, toutes les personnes de tout âge, de tout niveau scolaire, de, de toutes conditions sociales et culturelles. Euh, un des grands enjeux actuellement en santé publique, hein, c'est l'augmentation quasi exponentielle des, des troubles mentaux chez les jeunes générations, malheureusement. Pour vous donner un peu quelques chiffres que j'ai mis euh, comme ça sur, le, sur cette diapo, 20% des Français et des Françaises vont passer à travers une maladie mentale au cours de leur vie, donc une personne sur cinq. On sait qu'on euh, est les rois, hein, les plus gros consommateurs de psychotropes au monde, malheureusement. Euh, 3 millions de personnes, soit environ 5% de la population, souffrent de troubles psychiques sévères, donc dépression majeure, troubles anxieux sévères. Environ 2% des Français et des Françaises vont éprouver un trouble bipolaire, hein, donc une psychose maniaco-dépressive euh, dans leur vie. Euh, donc c'est quand même assez énorme. La schizophrénie, ça touche 1% de la population française. Alors 1%, ça, ça peut paraître peu, mais c'est quand même 680 000 personnes. D'accord C'est pas un petit chiffre. Le suicide, voilà encore un autre chiffre on, dont on parle très peu et qui est assez, euh, assez dramatique. C'est la première cause de mortalité entre les 15 et 35 ans, hein, avec près de plus de 8000 décès euh, enregistrés euh, dans l'année 2017. J'ai pris une référence euh, qui a maintenant quelques années, mais ça donne un peu un, un ordre d'idée. Donc voilà, au total, il hein, euh, faut savoir qu'avec euh, plus de 23 milliards d'euros par an, les dépenses qui sont remboursées au titre de la souffrance psychique et des maladies psychiatriques, sont le premier poste de dépense de l'assurance maladie en France. Hein, donc, euh, c'est devant les cancers, c'est devant les maladies cardiovasculaires. Donc, ce sujet, il n'est pas anodin. Euh, il est loin d'être anodin. Et euh, c est, c est, voilà, ça, tous ces chiffres-là vous donnent un petit peu une idée euh, de, de, de ce que ça représente. Autre statistique étonnante, alors j'ai pris le Québec parce que c'est vraiment, euh, c'est aussi euh, une référence, le New Roots Rebel est, est implanté là-bas. Euh, près de la moitié des gens euh, estiment avoir déjà atteint euh, une dépression et une anxiété au cours de leur vie, mais n'ont jamais consulté de médecin. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les chiffres euh, qu'on voit dans ces diapos, euh, pour certains, sont pro probablement sous-évalués. D'accord Donc voilà, et ce sont des personnes, autant de personnes qui cherchent aussi par leurs propres moyens d'accéder à des manières de se soigner plus saines, plus naturelles, euh, et donc euh, les nutraceutiques sont là pour, pour les aider. Il faut savoir que la stigmatisation hein, qui est rattachée aux, aux maladies mentales présente euh, un, un obstacle assez sérieux hein, dans, leur, euh, dans leur traitement, euh, pour le diagnostic aussi, mais également pour l'acceptation dans la communauté. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête euh, et qui nécessitent énormément de bienveillance quand on est clinicien derrière un bureau. Voilà. Alors, comment on gère en médecine ces, ces affaires-là Les antidépresseurs, hein, les ISRS, donc des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine pour contrer la dépression. On utilise les benzodiazépines dans, euh, pour les, les troubles anxieux, pour l'insomnie. Les antipsychotiques pour les manies, la bipolarité, euh, les schizophrénies. 
Euh, J'aimerais faire euh, un avertissement. Il faut vraiment bien garder à l'esprit que dans ces médications-là, ce n'est pas du tout sécuritaire de combiner euh, ces médicaments de prescription euh, qui sont utilisés en psychiatrie avec les plantes médicinales en général. Par contre, il y a d'autres nutraceutiques euh, dont on va euh, discuter aujourd'hui qui seront tout à fait appropriés même pour les personnes qui sont euh, sous médication. Euh, quelques petites études que j'ai trouvées intéressantes à mentionner hein, dans cette introduction de sujet. L étude de Smaller qui a impliqué 160 000 femmes post-ménopausées pendant environ 6 ans. La problématique de cette étude était assez simple avec les questions suivantes. Est-ce que vous prenez un antidépresseur, oui ou non Si oui, les auteurs ont évalué le risque d'essai. Et pour les femmes sous antidépresseurs, l'augmentation du risque de décès était de plus de 50% comparé au groupe contrôle, notamment euh, du fait de l'augmentation exponentielle des accidents vasculaires cérébraux dans ce groupe. Donc, assez intéressant comme, euh, comme notion hein, sur les effets euh, euh, en cascade de, 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 de ces médications. Une autre euh, méta-analyse, celle de Fournier, sur les études humaines à propos des antidépresseurs, qui pose la question, est-ce qu'ils fonctionnent ces antidépresseurs Conclusion, si vous avez une, dé une dépression qui est sévère, oui, ils fonctionnent. Les antidépresseurs aident dans ces cas-là. Par contre, s'il si y a une dépression légère à modérer, alors là, ils ne sont plus efficaces, euh, ils sont pas plus efficaces pardon, que, le, que le placebo. Il faut savoir qu'on prescrit hein, 10 fois plus de ces antidépresseurs qu'il y a une dizaine d'années, la plupart du temps euh, pour des dépressions justement légères à modérer. Euh, les réclamations pour la prise d'antidépresseurs ont augmenté quasiment de 11% dans la première moitié de 2020 par rapport à la même période l'année précédente. Euh, C'était 20% au Québec. Donc oui, il y a des contextes. Évidemment, on était dans une pandémie, euh, tout le monde était euh, euh, impacté. Mais tout de même, hein, ça, 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 ça questionne. Et si on se réfère à une autre étude, et puis j'en passerai, euh, celle de Pigot qui analyse 4000 personnes après un an de médication avec un antidépresseur X, euh, qu'on n'aimera pas, on apprend que seulement 3% ont guéri de leur maladie. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de, de l'impact euh, des effets secondaires et de l'effet euh, réel euh, de cette médication-là et de, du coup de l'importance des alternatives ou des, euh, des, des supplémentations qu'on peut apporter. Alors, il y a des solutions. Hein, euh, je vous invite à lire les articles de Dr. Kruski, qui est docteur en naturopathie euh, à, à l'école de naturopathie de Toronto, euh, qui sont des exemples euh, à ce sujet. Euh, il montre combien la supplémentation avec les plantes et les nutraceutiques peut vraiment radicalement euh, améliorer tous ces troubles mentaux. C'est une belle source euh, d'inspiration euh, au niveau littéraire. Ces diapos, elles rappellent l'importance d'une approche holistique et pluridisciplinaire quand on veut aider les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux et qui implique le suivi et la coopération de plusieurs corps de métier de la santé qui vont du médecin, euh, du psychologue, euh, en passant par le naturopathe, le nutritionniste ou encore un coach de vie, un coach sportif, etc. Nutrition, gestion du stress, euh, activité physique, exercice, sport, hein, euh, psychothérapie, l'hygiénisme en général, comme on appelle ça en naturopathie, les psycho- et pharmacothérapies, j'inclus ici les plantes et les nutraceutiques, tout ça, ce sont des piliers qui vont solidifier, si je peux parler comme ça, euh, les fondations d'une bonne santé mentale. C'est important euh, d'avoir une approche pluridisciplinaire, holistique, intégrative, qu'on appelle ça, hein, c'est un mot, euh, c'est une pratique à la mode en, en médecine, la médecine intégrative, pour vraiment donner un maximum de chance, un maximum de chance euh, à ces personnes de s'en sortir. La naturopathie seule n'aidera pas, euh, la psychothérapie seule n'aidera pas. Hein, si on va voir un psychothérapeute, puis qu'à côté de ça, euh, on garde les mêmes habitudes alimentaires néfastes, il euh, y, y aura des soucis qui, qui perdureront. Donc voilà, je voulais vraiment euh, insister sur cette notion de pluridisciplinarité dans l'approche médicale de ces maladies mentales. Un petit focus sur la nutrition qui reste un élément central euh, à travailler car on empire potentiellement plusieurs fois par jour notre santé mentale avec des mauvaises habitudes alimentaires. Hein. Euh, ou à l'inverse, on va nourrir un esprit sain avec une, une alimentation qui va être colorée, comme cette jolie euh, photo, qui va être locale, qui va être riche en nutriments, en phytonutriments. Bon, je ne vais passer sur les, les, grands, euh, les grandes bases hein, d'une alimentation saine euh, et pas dans une alimentation euh, riche en calories, riche en sel, en conservateurs, en édulcorants, etc. 
euh, et j'en passe, comme c'est souvent le cas hein, dans, des, dans, dans des aliments euh, qui sont très transformés, qui sont vides de nutriments et qui sont utilisés par, euh, par trop de personnes, euh, trop occupées aujourd'hui par la vie moderne et qui souvent hein, ne compensent pas avec une activité qui est, euh, physique qui est régulière. Ça, c'est hyper important parce que même si on avait des habitudes un peu questionnables, si un, un activité régulière, au moins, euh, c'est un moindre mal. Rappelons que le cerveau, hein, pour euh, relier l'alimentation et le cerveau, est l'organe dont le métabolisme est le plus actif du corps. Donc, il est l'organe qui a le plus besoin de nutriments et de phytonutriments pour fonctionner euh, adéquatement. Et donc, qui dit mauvaise habitude alimentaire, dit cerveau en souffrance, d'une certaine manière. D'accord autre coup de projecteur sur un des éléments qui euh, contribue à une bonne santé euh, mentale, l'importance de l'activité physique. Alors, il y a les aspects sociaux, les aspects d'estime de soi, du sport qui sont hyper importants hein, pour améliorer euh, euh, un esprit sain, euh, pour améliorer des troubles mentaux qui pourraient déjà être euh, préexistants. Ça, c'est une chose. Autre point, j'ai choisi cette diapo pour euh, montrer les bienfaits du sport via le prisme euh, cardio-métabolique. On voit ici un peu tous les bénéfices de l'activité physique sur les principaux facteurs de risque euh, de santé cardio-métabolique, parmi lesquels l'inflammation systémique. Euh, cette inflammation systémique elle se retrouve presque systématiquement dans les, les divers euh, troubles chroniques, hein, cardio-métaboliques, etc., neurodégénératifs, mais aussi les troubles mentaux. Euh, les personnes qui sont dépressives, anxieuses, bipolaires, etc., ont beaucoup d'inflammation. Donc, par son action anti-inflammatoire, par effet domino, l'activité physique aide énormément à la santé mentale. Alors, évoquons aussi hein, euh, la question des neurohormones qui sont régulées par le sport. Euh, vous savez que pratiquer un sport euh, modéré euh, permet de sécréter beaucoup d'endorphines endo qui sont bénéfiques à la santé en général et particulièrement à la santé mentale. Euh, donc, j'aurais pu vous proposer une diapo sur ces, sur ces hormones qui sont libérées par le sport. Euh, le sport va aussi réduire, et ça c'est très intéressant, le gras abdominal que voici. Hein. Et pourquoi je vous montre ça Parce qu'il faut savoir que l'adiposité viscérale, elle est extrêmement active d'un point de vue hormonal. On va en parler beaucoup des hormones. Contrairement au gras euh, sous-cutané, qui est plutôt neutre hein, de ce point de vue-là. Donc il existe un lien de cause à effet assez direct entre composition corporelle et santé mentale. Ça, c'est vraiment euh, assez évident. Euh, le gras viscéral... Euh, c'est véritablement un organe euh, endocrine en soi. Il libère, comme vous le voyez sur ces diapos, toutes sortes de molécules actives qui, pour la majorité, euh, alimentent l'inflammation systémique dont on vient de parler. Euh, je nomme l'interleukine 6, l'interleukine 8, 10, le TNF-alpha, la peau E, etc., qui sont tous des molécules très pro-inflammatoires. Or, on le sait, hein, dans n'importe quelle maladie chronique, on l'a déjà dit avant, qui inclut la démence, l'Alzheimer, le TDAH, euh, dépression, anxiété, insomnie, les maladies auto-immunes, etc. Tous ces marqueurs inflammatoires sont beaucoup plus élevés comparés à une personne en santé. Alors, les causes des maladies mentales, c'est très complexe. Euh, Je n'ai pas euh, l'autorité ici du tout hein, euh, de prétendre euh, expliquer euh, c'est quoi les maladies mentales. Euh, encore moins euh, les, 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 les approches euh, à, à privilégier. Euh, ce qu'on va partager ici, ici aujourd'hui, euh, ce sont euh, des soutiens, des complémentarités euh, qui, qui soulagent euh, ce qu'une personne entreprend d'un point de vue médical. Un mot sur les causes des maladies mentales. Donc, on l'a dit, c'est très complexe. Ça, joue, euh, ça, ça se joue dans une interaction de facteurs qui sont très diversifiés, qui sont génétiques, qui sont biologiques. Euh, des facteurs de personnalité, des facteurs environnementaux évidemment, ça inclut là-dedans évidemment le type de régime, le style de vie, euh, le lieu de vie aussi, hein, comment, on, comment on pense, euh, etc. Et tout ça, ce sont des éléments, euh, vous le savez, qui sont travaillés dans un suivi naturopathique. La bonne nouvelle, hein, c'est qu'une que part importante des maladies mentales peuvent être traitées assez efficacement, notamment euh, l'anxiété et la dépression, avec cette approche intégrative dont on a parlé avant, mais aussi lorsque l'ensemble des conditions de santé d'une personne sont mises en perspective avec ses troubles mentaux. C'est un peu l'objet de cette diapo. Y a-t-il un syndrome X euh, présent en plus de la dépression Y a-t-il un trouble humain Un trouble auto-humain euh, Y a-t-il des carences nutritionnelles 
qui, en passant, hein, est un problème assez courant euh, aujourd'hui, dans, même dans certains régimes, euh, des, même des régimes à la mode, je pense au régime keto, cétogène, pardon, keto, c'était en anglais, euh, les, même les régimes végétariens, les classiques, hein, végétaliens, végétariens, qui sont mal menés, hein, qui ne sont pas bien menés, euh, sans supplémentation, sans euh, bonne balance, tous ces régimes... Euh, vont, et, et toutes ces habitudes alimentaires vont créer des manques en acides aminés, des manques en fer, en vitamine B12 par exemple, spécifiquement, qui vont contribuer à de la fatigue, mais aussi à des états euh, mentaux déprimés, euh, anxieux, etc. Alors, dans ces éléments-là de, de, de compréhension euh, d'un tableau clinique euh, avec, un, avec un, un client, on va garder en tête un dénominateur commun qui est l'inflammation. On en a déjà parlé avant, et ça, c'est hyper important, parce que simplement jouer sur cet élément euh, commun va impacter très positivement l'ensemble du tableau clinique. Ça, c'est hyper important de focuser sur quelque chose qui relie l'ensemble euh, des symptômes que vit une personne, notamment, en l'occurrence, l'inflammation. Alors, lorsqu'on a affaire à des conditions de santé mentale, c'est très important d'avoir à l'esprit la notion de comorbidité. Un exemple de comorbidité, hein, euh, avant celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du syndrome métabolique, par exemple, qui relie le diabète, le cholestérol et l'hypertension. C'est souvent des choses qu'on trouve en commun. Quant à l'anxiété et à la dépression, ben, ils sont, euh, d'un point de vue clinique, hein, du moins en naturopathie, les deux faces, si je pourrais m'exprimer ainsi, d'une même pièce. Euh, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Et quand on agit sur l'un de ces symptômes, eh bien, tout le tableau, le tableau clinique euh, s'envoie améliorer. Anxiété, dépression, insomnie, fatigue forment donc une, ce qu'on appelle une comorbidité. Alors un mot sur la fatigue. Oui, il y a de la fatigue dans cette, cette euh, comorbidité, euh, mais cette fatigue, il faut euh, creuser un petit peu. Il faut savoir si on a une fatigue euh, temporaire ou si c'est vraiment une fatigue installée, une fatigue chronique, qu'on appelle une fatigue surrénalienne. Donc avant toute chose, en cas de fatigue, il convient D'abord hein, et avant tout de traiter les troubles mentaux, s'ils sont présents évidemment, parce que la fatigue en est un des symptômes. Ensuite seulement on pourra travailler sur la fatigue si elle est encore présente, euh, car dans ce cas c'est effectivement un cas de fatigue surrénalienne. Et là c'est une approche très différente, hein, on peut faire un, un webinaire complet sur l'approche la, de la fatigue surrénalienne. Ce sont des protocoles différents, des, des, des nutraceutiques différents, etc. Voilà. Mais ça c'est important à garder l'esprit. Voici un diagramme euh, qui parle de lui-même hein, à propos de l'impact du stress sur les, les neurohormones, euh, les neurohormones des systèmes nerveux, des systèmes endocriniens. Impact qui finalement engendre des troubles chroniques cardiométaboliques, immunitaires, mentaux, hein, puisque c'est le sujet de, de, de notre webinaire. Je, je vous affiche ça parce que euh, on voit bien qu'à travers ces axes HHS, on l'appelle HPA en anglais. HHS put pour hypothalamo-hypophyso-surrénalien euh, et l'axe du système nerveux sympathique vont se jouer des enjeux métaboliques qui sont essentiels en termes de santé et en termes d'avènement des maladies. Hein, C'est important que les personnes qui euh, sont stressées, qui ont des troubles mentaux, comprennent que ça va énormément jouer euh, sur l'avènement possible d'autres euh, symptômes et d'autres troubles euh, de nature différente. Euh, des troubles cardiovasculaires, des troubles, des troubles humains, etc. Donc euh, ça, c'est une approche euh, voilà, systémique de, de la compréhension de la maladie qu'il est important aussi d'avoir en tête. Alors c'est une hormone, on le voit à peu près à, euh, au, dans le premier tiers du, de, de, de ce schéma, hein, le glucagon, le cortisol, la vasopressine, l'épinéphrine, l'orépinéphrine et tout ça. Ça, c'est des neurohormones neuro dont on va reparler plus tard, qui sont euh, hyper importantes et qui peuvent être régulées hein, par les plantes et les nutraceutiques. Alors, ces processus qu'on vient de voir, ils sont régulés par nos neurohormones, on appelle ça, dont voici sur ces diapos parmi les principales que vous retrouverez dans la littérature et qui jouent un rôle euh, hyper important dans l'équilibre des humeurs, donc euh, de la santé mentale, mais aussi de la santé en général, évidemment. Euh, elles ont toutes des fonctions bien précises, euh, synergiques par rapport au système nerveux, à la fois sympathique et parasympathique que je ne vais pas développer ici, ce n'est pas l'objet, on irait trop dans le détail, mais qu'il qu est très important de garder en tête. 
tout comme leur découverte hein, pour la petite histoire qui a été faite à Montréal euh, par un prix Nobel de médecine en 1977 qui était le docteur Roger Guimain, qui d'ailleurs était Dijonais, hein, Cocorico, et qui a fait son doctorat sous la direction de l'endocrinologue euh, Hans Selye, que vous connaissez bien, qui est reconnu hein, dans le monde scientifique comme le, le, le père de la recherche sur le stress. Donc de là, euh, de, de, de ces découvertes-là, ont germé d'innombrables recherches hein, sur les, les interconnexions des systèmes du corps humain, qui ont notamment, et ça j'aimerais bien le, en parler, été euh, euh, précisées par les Italiens hein, dans les années 1980, dans leurs recherches sur ce qu'on appelle aujourd'hui la PNI, la psycho neuro endocrino immunologie Donc la gestion du, scre- du stress, pardon, elle est cruciale dans l'équilibre des humeurs, parce qu'elle est directement en lien avec ces neurohormones qui gouvernent notre moi intérieur, d'accord, au niveau mental, et tout un ensemble de processus physiologiques, euh, qu'ils soient cardiovasculaires, qu'ils soient auto-humains, qu'ils soient euh, digestifs, etc. Alors, en parlant de, de, du gut, du, du, des intestins, petit focus sur la sérotonine. Vous savez qu'il a, il y a le plus de sérotonine et d'innervation dans l'intestin, notamment au, au niveau du, du grêle, que dans le cerveau. Hein. Euh, et ça, on a de plus en plus d'études cliniques sur les effets des, des, des probiotiques, puisque c'est eux qui aident euh, dans l'équilibre de la flore intestinale euh, pour un mieux-être. D'accord euh, on sait que l'utilisation des antibiotiques dans l'enfance euh, génère un risque accru d'anxiété plus tard dans la vie. On sait très bien les relations aujourd'hui qui existent entre dysbiose et dépression. D'accord Donc, il est hyper important de garder à l'esprit le, le rôle de, la, de l'intestin dans la santé mentale. Cet axe intestin-cerveau est donc crucial, tout autant que la santé du microbiote, qui est possible, comme je l'ai dit, de magnifier avec une alimentation saine et riche en fibres, mais aussi avec des probiotiques. Quand on améliore la qualité du, du microbiome, le microbiome, hein, c'est l'environnement du, du microbiote, ce n'est pas le micro, la flore en, en tant que telle, c'est le microbiome. Donc, ces probiotiques ont un impact véritablement considérable sur la santé mentale du fait de différentes choses, de leur action sur le système nerveux entérique et sur la régulation des neurohormones euh, dont on vient de parler. Il y a plus de sérotonine hein, dans, 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 et d'innervation dans l'intestin euh, que dans le cerveau. On en a parlé. La sérotonine, aujourd'hui, qui est reconnue pour ses effets antidépresseurs, est fabriquée à 90% dans l'intestin. Et les probiotiques peuvent augmenter hein, la quantité de tryptophane dans le sang, qui est le précurseur de la sérotonine. Euh, les probiotiques et la flore intestinale euh, permettent euh, certaines vitamines du groupe B euh, d'être produites, qui sont cruciales pour la santé du cerveau euh, et du système nerveux, on en reparlera, tout comme d'autres neurotransmetteurs qui sont euh, produits aussi par la flore intestinale, euh, par les bactéries amies, qu'on appelle ça, le GABA, la noradrénaline, la dopamine, l'acétylconine, etc. Donc on observe vraiment des effets hyper bénéfiques, très importants des probiotiques euh, dans différentes situations de, de santé mentale, le TDAH, l'autisme, la dépression, l'anxiété, les tics euh, et les troubles plus graves tels que la schizophrénie et la paranoïa sont euh, des, des nutraceutiques qui sont de plus en plus utilisés. Euh, les souches, il y en a des spécifiques. Par exemple, l'actobacillus rhamnosus a des effets anxiolytiques. Euh, pourquoi Parce qu'il a un impact sur le GABA. Euh, et il est utilisé en préventif pendant la grossesse contre la, dépla- la dépression postpartum. Euh, les souches lactobacillus helveticus et bifido longum vont aider à moduler le cortisol, les souches rhamnosus, helveticus, casei, hein, des lactobacilles et longum du ba- de, des bifidos vont améliorer ce qu'on appelle le BDI, le Back Depression Inventory, qui mesure la dépression. Et puis, le, autre exemple, lactobacillus gasseri, hein, qu'on connaît un peu pour ce euh, qui est à la mode en marketing pour euh, la perte de poids, mais lui, par contre, il va, avec le lactobacille casei, aider à la qualité du sommeil donc en période de stress accru. Vous voyez des, des souches vraiment spécifiques qui aident énormément euh, dans certaines situations euh, de santé mentale. On peut continuer pour l'autisme. Euh, certaines souches comme Reteri, Rhamnosus, Acidophilus, Plantarum, euh, des lactobacilles et le longum du baf- des bifidos 
euh, vont contribuer à des meilleurs comportements sociaux, euh, des meilleurs résultats scolaires chez les enfants euh, autistes, par exemple. Lactobacillus acidophilus, casei et le bifido bifidum euh, ont été, ont été euh, utilisés dans les cas de démence et Alzheimer avec des résultats positifs très significatifs. Euh, et puis, on sait aussi l'implication du microbiote aujourd'hui euh, dans le Parkinson, dans la sclérose latérale amyotrophique, euh, dont on a des études avec le lactobacille rhamnosus, etc. Vous voyez vraiment euh, une, un domaine de la science extrêmement effervescent euh, et qu'il est important de considérer pour euh, travailler l'intestin, l'axe intestin-cerveau. Alors, je vous ai mis cette diapo-là parce que maintenant, on va parler un petit peu des des produits Neurotable pour aider à la santé mentale. Et quand on travaille avec des compléments alimentaires, des nutraceutiques, c'est toujours compliqué. On a toujours des préférences, on a toujours des, des connaissances dans certains domaines plus que dans d'autres. Mais il y a aussi des règles dans ce que j'appelle le, 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 du bon choix de la, de la formule. Pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes mentaux, mais qui sont déjà sensibilisées hein, euh, et qui ont déjà modifié leur nutrition, leur style de vie, et puis pour toutes les autres euh, personnes aussi, on doit se tourner vers euh, des, ces produits de santé naturels euh, vraiment pour faire la différence. Et le choix, le choix qu'on fait de ces nutraceutiques, euh, bah, il est toujours dépendant évidemment de la médication, on va en reparler, des conclusions de, de, de bilan de santé du professionnel de santé qui a, qui, a, qui a suivi, ça peut être un naturopathe, ça peut être un, 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 un médecin généraliste aussi, tout simplement, euh, un psychothérapeute. Et euh, évidemment, bon, je, je vais renommer un grand classique, mais c'est toujours euh, bon de se l'entendre dire, euh, ça doit suivre un principe de base qui est le primo non non chere, n'est-ce pas euh, Donc, il faut faire attention. Un exemple pour illustrer, euh, on a tous en tête en phyto le millepertuis. Toutefois, le millepertuis, on sait qu'il faut le prendre avec des pincettes, par exemple. Donc, il va se situer dans un diagramme plus ou moins en bas à gauche. Il est très efficace. Par contre, la sécurité peut être parfois discutable. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter euh, des choix nutraceutiques qu'on peut placer dans cette zone verte en haut à gauche de cette diapo pour combiner à la fois efficacité et euh, sécurité, innocuité, si on, on, peut, y, on peut aller. Et voilà un petit peu ce que je vous propose dans euh, la suite de présentation des, des, des produits Neurotable. C'est d'abord de parler des produits qui peuvent être combinés aux médicaments de prescription sans risque d'interaction, en tout cas euh, évidente, majeure et euh, flagrante. Ensuite, on parlera d'autres euh, plantes nutraceutiques qui peuvent être utilisés chez des personnes qui ne sont pas médicamentées. Hein Rappelez-vous de ce pourcentage assez hallucinant que la moitié des personnes euh, qui avaient vécu une dépression n'avaient pas consulté chez le médecin. Donc là, on va pouvoir utiliser ces, ces, toutes ces catégories de, de, de plantes et nutraceutiques euh, disponibles qu'on voit dans le, la colonne du milieu ici. Et puis, j'évoquerai, parce qu'en en fait, il n'y a pas que ces deux colonnes de gauche qu'on peut utiliser. Il y a énormément de ressources en, en naturopathie, en nutraceutique euh, pour travailler. J'en évoquerai quelques-uns, mais ensuite, euh, ce sera à votre bonne discrétion, comme on dit. Alors, on va commencer avec les, les probiotiques, parce que je viens d'en parler. Ils sont euh, fondamentaux. C'est notre deuxième cerveau, cet intestin. Donc, il faut toujours, toujours, toujours avoir en tête la santé de l'intestin quand on parle de santé mentale. Je vous propose ici de garder euh, à l'esprit deux produits que vous trouverez chez, chez Simplicure qui sont Acidophilus Ultra, un probiotique, une formule à 11 milliards et le Pro Urgence qu'on qu présentera après. Acidophilus Ultra, c'est un symbiotique, donc un, un, une multisouche pré, pré, probiotique avec des souches humaines, quatre souches humaines, des souches végétales et des souches laitières. Euh, dont le L. rhamnosus, euh, qui, est, qui, est, qui a une très longue histoire hein, d'utilisation, qui est utilisé euh, notamment en Asie depuis euh, plus de 40 ans maintenant, notamment en santé mentale. Euh, aussi, un petit, euh, une petite parenthèse, les probiotiques New Roots euh, sont très originaux, euh, très avancés en termes de qualité. Pourquoi Parce que euh, ils ont différentes caractéristiques euh, très positives en termes de, de galénique. Mais en termes de composition aussi, ce sont des capsules entériques hein, euh, qui vont permettre aux produits de passer l'intestin, le, par, pardonnez-moi, de, de passer l'estomac sans être affecté par l'acide gastrique. 
ce sont des produits qui sont réfrigérés sur euh, la plupart, l'ensemble euh, de la ligne de production. Donc ça, c'est hyper important. Hein. On, sait, on sait que les bifidobactéries sont hyper sensibles à la température ambiante euh, et que d'avoir une ligne de production et d'acheminement qui est réfrigérée euh, est hyper important. Ce probiotique acidophilus, il est dosé à 11 milliards. Euh, ça, c'est parfait en fait pour soutenir l'immunité qui est principalement située, si je peux m'exprimer ainsi, dans le petit intestin. Euh, C'est aussi un probiotique qui peut être euh, pris pendant la grossesse sans aucun souci euh, et qui va aider à soutenir euh, les fonctions du petit intestin et de la flore intestinale en amont du côlon. D'accord Ça, c'est très important. Ça peut être aussi un probiotique euh, qu'on va utiliser chez les enfants parce que ce sont des toutes petites capsules. Euh, donc, voilà, très, très utile pour euh, certaines catégories euh, de personnes et pour certains tableaux cliniques. Ça va être un probiotique qu'on peut utiliser dans des états de stress mental euh, relativement bas. Maintenant, quand on veut travailler avec des situations beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourdes et chroniques, on peut envisager un probiotique plus concentré que voici par exemple pour urgence à 50 milliards d'unités formant colonie, donc du FC, euh, qui est aussi un symbiotique avec des, des prébiotiques, pardon, que sont l'inuline et des AOS. C'est un multisouche aussi, des souches humaines, cette souche humaine, une souche végétale et laitière. Donc on retrouve euh, dans ce pro-urgence le bifido infantis, le bifido longum et le rhamnosus. Euh, C'est un probiotique qui est idéal pour l'accompagnement et le traitement euh, de conditions de santé mentale assez lourdes, comme je l'ai dit, des dépressions notamment. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont entre autres deux souches assez importantes, le bifido longum et le lactobacille helveticus, qui sont très bien connus pour aider à améliorer et prévenir euh, les symptômes de la dépression, par hasard par exemple. Et euh, comme on l'a expliqué, la dépression, ça peut être aussi euh, des états anxieux, ça peut être aussi de la fatigue, ça peut être aussi de l'insomnie. Donc on va travailler vraiment avec ce probiotique différents aspects euh, des symptômes de, de ce trouble mental de, de comorbidité. La posologie, une capsule euh, à trois capsules par jour au repas. Euh, la posologie de l'acidophilus est similaire. Autre pilier de la micronutrition, hein, au même titre que les probiotiques, les oméga. Alors, vous allez me dire, euh, je n'ai pas inventé l'eau chaude en vous parlant de probiotiques et d'oméga, euh, et vous verrez de, de vitamine D ensuite. Mais pourquoi j'insiste je, je, C'est parce que c'est tellement fondamental d'utiliser les grands classiques, euh, avant même d'aller chercher des choses euh, un petit peu originales, parce qu'on a entendu que telle, telle ou telle plante euh, marchait bien. Non, il faut vraiment retourner à la base et travailler des choses élémentaires le ventre avec les probiotiques, les oméga-3 pour l'inflammation, la vitamine D qui est souvent en carence, etc. etc. Donc ça, c'est un autre pilier hein, de la micronutrition, euh, comme je l'ai dit, les oméga qui sont très souvent débalancés par rapport aux oméga-6 dans, dans notre alimentation et qui, sous forme de suppléments, euh, vont apporter des bienfaits qui sont reconnus pour la prévention, le traitement de plein de choses, les maladies cardiovasculaires, les maladies euh, auto-immunes, l'inflammation, les maladies mentales, ils vont réduire la douleur, l'inflammation, au point que ça peut permettre de diminuer quasiment de moitié, euh, dans certaines situations, le dosage des médicaments antidouleurs, donc c'est pas rien, vous voyez. Euh, et puis, ils sont particulièrement prisés en santé mentale parce qu'ils sont efficaces pour euh, la dépression, les états psychotiques, euh, les troubles de l'humeur euh, chez la femme ménopausée, chez le, dans le PMS par exemple. Ils sont très efficaces aussi euh, euh, dans les études euh, sur le TDAH et l'autisme, énormément euh, de références li littéraires là-dessus, euh, et ils sont un très bon soutien, on le sait, pour les maladies neurodégénératives. Je vous ai mis un petit peu cette diapo qui, qui récapitule tout, vous pourrez y retourner, mais c'est hyper important avant de parler des produits, euh, de, de faire un... un un tour d'horizon de ce que peut apporter les, les oméga-3. Euh, la plupart des maladies qui sont accompagnées en, en naturopathie peuvent bénéficier des huiles de poisson euh, qui vont contribuer, comme on l'a dit, hein, à réduire l'inflammation, notamment l'inflammation intestinale. Autre petit point qu'on ne connaît peut-être pas euh, non plus, c'est que les oméga-3 nourrissent certaines bonnes bactéries. Je donne un exemple, Akkermansia mucinifila, 
qui va renforcer les fonctions protectrices de la flore intestinale. Vous voyez, ça a beaucoup de, de, de propriétés assez spécifiques. On va observer des bénéfices, des bénéfices pardon, qui sont majeurs euh, à relativement faible dose quand on utilise les oméga-3, notamment l'AEP et la DH, à moins de 1 g par jour, avec un ratio de 2 AEP pour un ADH. Ça, ça va réduire drastiquement le risque de crise cardiaque mortelle, par exemple. Donc, avec une gélule, par exemple, de l'oméga-3 sauvage qu'on voit sur cette diapo, hein, qui, est, euh, qui est dosée à 990 mg d'oméga-3, dans un ratio 2 pour 1, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir travailler en prévention des, des, des conditions de santé, notamment cardiovasculaires, de manière très efficace. Par contre, quand on va vouloir passer à des, des situations un peu spécifiques, comme la douleur, par exemple, Là, on va utiliser différents euh, ratios. La douleur va être calmée grâce à 2 grammes par jour d'AEP. Et pour avoir un impact sur le cholestérol, il faut aussi 2 grammes par jour euh, d'oméga combiné, donc soit 2 oméga 3 sauvages par jour. Pour le cas de, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, les maladies mentales, le dosage en oméga doit contenir entre 1 et 3 grammes d'AEP par jour. J'insiste bien, d'AEP. Euh, et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup, beaucoup euh, d'éléments de littérature qui montrent aujourd'hui l'importance euh, de cet oméga-3 spécifique, l'AEP, par rapport à la DH. Je ne dis pas que la DH est inutile, bien au contraire. Il a euh, son utilité dans, certaines, euh, dans certains cas de figure, notamment pour la construction du cerveau chez les enfants, euh, pour une meilleure vision. Mais pour ce qui touche à l'inflammation, c'est vraiment l'AEP euh, qu'il est important de considérer. Voici les effets hein, dans cette diapo, les effets combinés de la naturopathie, donc l'alimentation, l'hygiénisme, etc., et de la supplémentation en oméga-3, supplémentation riche en AEP, avec un ratio 2 AEP pour 1 ADH. Chez un enfant de 9 ans hein, qui a été diagnostiqué avec un TDAH et qui a été supplémenté pendant 6 mois. Hein, vous voyez, les, les, les bénéfices euh, apportés sont assez flagrants. Les bénéfices des huiles de poisson, ils arrivent après à peu près trois mois pour les, les maladies mentales et vont être optimaux à partir de six mois. Donc, les parents hein, qui suivent des enfants, notamment parents ou adultes en général, hein, il faut qu'ils soient conscients que cette supplémentation euh, elle doit être envisagée à long terme. Donc, il faut être patient. Il faut vraiment cultiver euh, cette, cette patience, cette résilience-là chez, chez les clients. La plupart des études comparatives euh, et les méta-analyses comme je vous l'ai dit, montre aujourd'hui clairement que c'est bien l'AEP qui joue un rôle essentiel dans le contrôle de l'inflammation et de l'amélioration des maladies chroniques, notamment en santé mentale. Euh, L'étude de bloc hein, ici sur les oméga-3 euh, dans le traitement euh, du TDAH chez les enfants, euh, donc une méta-analyse, hein, le, le top du top, la Rolls-Royce euh, de la revue de la littérature scientifique, je lis des doses plus élevées d'AEP dans des suppléments d'acide gras oméga-3 étaient significativement associées à une efficacité accrue dans le traitement des symptômes du TDAH. Les doses d'autres acides gras oméga-3 dans les suppléments, tels que l'ADH et l'AL, n'étaient pas significativement associées à l'efficacité mesurée des suppléments. Et là, des exemples comme ça, en, des méta-analyses, il y en a d'autres sur, euh, la, euh, sur le, 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 la comparaison AEP-ADH et l'importance de euh, le do, du dosage de l'AEP dans les oméga-3. Autre classique, la vitamine D, et moi ça me fait toujours plaisir d'en reparler, parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier, les individus hein, qui, sont, qui sont aux prises avec une dépression plus ou moins sévère ont un taux particulièrement bas de vitamine D. Euh, ça, ce sont des faits qui sont euh, issus d'études qu'on appelle observationnelles. Et on a aussi des études dites interventionnistes, avec aujourd'hui nombre d'études cliniques humaines euh, qui sont contrôlées et qui ont démontré qu'une supplémentation en vitamine D améliorait les symptômes de la dépression, de l'anxiété et d'autres troubles mentaux. La dose aujourd'hui, c'est connu, hein, on l'a largement augmenté. Elle est à 2000 unités internationales par jour chez l'adulte euh, pour vraiment avoir un effet euh, sur les stocks de vitamine D dans le corps. Hein, on, veut, on vient chercher un minimum de 75 nanomoles par litre du marqueur qu'on connaît tous, le 25 au HD3. Les naturopathes un peu pointilleux vont vouloir aller chercher du 100 nanomoles par litre, 110 parfois. Voilà. Euh, chez l'adulte, déjà quand on a passé la 75, on est au-delà des risques potentiels de troubles humains, de problèmes mentaux, de dépression, etc. 
New Rootable offre un chouette produit aussi pour les enfants à 400 unités inter internationales par goutte qui permet vraiment de doser en fonction du poids euh, de, de l'enfant et qui permet de trouver les dosages optimales, optimaux pardon, de la vitamine D euh, selon la personne avec laquelle on travaille. Autre produit, et j'aimerais euh, avoir cette diapo en introduction d'un autre produit qui s'en vient, qui nous fait parler un petit peu de ce qu'on appelle l'homocystéine, qui est une molécule pas très ragoûtante, hein, qu'on a tous en circulation dans notre sang, et qui est particulièrement pro-inflammatoire. C'est une puissante toxine vasculaire hein, que, euh, qui, lorsqu'elle s'accumule dans le système sanguin et le système lymphatique, va altérer les, per les performances cardiovasculaires. Elle contribue également, cette homocystéine, à la détérioration des tissus dans le système nerveux central, est donc directement impliqué dans les troubles vasculaires et dans plusieurs troubles neuropsychiatriques, incluant la dépression. C'est un acide aminé qui est soufré, euh, qui est le sous-produit du métabolisme de la L-méthionine, d'un acide aminé qui s'appelle la L-méthionine. Et si on n'a pas suffisamment, par exemple, de B9 et de B12, qui sont des cofacteurs qui sont essentiels pour cette voie métabolique, eh bien le cycle hein, ne continue pas et l'homocystéine s'accumule. Et c'est là qu'on a des risques euh, d'homocystéinémie trop, trop importante. Parmi les personnes les plus à risque d'accumulation d'homocystéine se trouvent les végétariens, les véganes, euh, qui ne font pas attention à la manière dont ils utilisent euh, leur approche nutritionnelle, euh, qui oublient de prendre des suppléments. Donc ça, c'est hyper important quand on a un végétarien de l'amener à considérer ces, cette supplémentation-là. Euh, pour ce qui est du test de l'homocystéine, on, on travaille euh, en tant que, que, que naturopathe, que clinicien. C'est un peu comme un test de réponse au glucose. On fait un test de réponse postprandiale à la méthionine pour évaluer les taux d'homocystéine. Euh, il y a un autre test aussi pour l'homocystéine qui est à jeun, mais qui va lui prédire bien mieux le statut en B12. D'accord Donc quand on a un test négatif, on a un problème avec la B12. Il faut alors travailler avec des, des produits. Euh, avec la B12. L'homocystéine prédit spécifiquement les accidents vasculaires cérébraux et les embolies. Euh, J'ai hâte un jour que, euh, au niveau médical, on utilise euh, ce marqueur-là pour euh, la prévention des AVC. Ce serait vraiment bien parce que c'est hyper spécifique et hyper efficace en termes de prévention et euh, de prédiction. Euh, donc les embolies à l'origine hein, desquelles on, on trouve la thrombose et l'homocystéine compte aussi parmi les facteurs prédictifs de déficience intellectuelle, de démence, de déclin cognitif et de dépression. Quand on a un test qui est dans, les, dans le plafond dans, euh, au niveau de l'homocystéine, on peut s'inquiéter sur la santé mentale. Alors homocystéine balance qui est un super chouette produit chez New Roots Urban, fournit tous ces nutriments qui aident à recycler l'homocystéine pour générer de la L-méthionine et de la L-cystéine et pour répondre hein, à la demande de l'organisme dans ces, dans ces deux acides aminés. Et parmi les substances intermédiaires qui sont produites par la conversion de cette homocystéine, on retrouve le SAMI, la S-adenosylméthionine, mais aussi le glutathion, qui sont des puissants antioxydants et qui apportent d'incroyables bienfaits. Notamment, le glutathion, on a tous ces images incroyables euh, d'injection de glutathion chez les, les, les personnes avec Parkinson euh, qui, euh, euh, quasiment euh, dans, dans les minutes qui suivent, euh, arrêtent de trembler. Donc, le glutathion, c'est un exemple, hein, mais les, les docteurs en naturopathie connaissent très bien cette, euh, cette utilisation du glutathion en injection. Euh, en France, on est bien loin de là, mais bon, euh, pour simplement, hein, pour éduquer, euh, des, des bienfaits du glutathion euh, en général. On connaît aussi les bienfaits du SAMI dans les troubles dépressifs. Donc voilà, le fait de stimuler hein, euh, cette conversion de l'homocystéine dans ces euh, molécules intermédiaires est hyper important. C'est une formule qui propose un trio de B6, B9, B12 actives. Donc B9 et B12, hein, elles aident à contrôler l'homocystéine à jeun. On a des études euh, humaines contrôlées qui ont démontré une amélioration de la fonction cognitive et des symptômes de la dépression grâce euh, au folate, hein, la B9, et à la B12. Le, le premier ingrédient qu'on voit dans cette liste, c'est la triméthylglycine de bétaïne, le TMG. Ce n'est pas le HCL, hein, ce n'est pas la bétaïne HCL. Ce TMG bétaïne est directement impliqué dans les voies métaboliques de l'homocystéine. Elle contrôle efficacement l'homocystéine postprandiale. Alors pourquoi je m'en préoccupe occuperait de cette euh, homocystéine postprandiale, ben, je vous donne une ordre d'idée. On a 
euh, une incidence euh, de crise cardiaque qui est souvent, en fait, étonnamment, euh, qui, survient, qui survient beaucoup après les repas, par exemple. Et ça, c'est en lien avec le pic d'homocystéine. L'inositol dans cette formule, lui, c'est le chef d'orchestre de la communication cellulaire. Il va aider les cellules à mieux communiquer en leur sein, entre elles. C'est un pilier pour l'équilibre neurohormonal, cet cette inositol. Et les personnes qui souffrent de troubles dépressifs présentent des quantités beaucoup plus faibles de myonisitol dans leur cortex préfrontal. La mélatonine, hyper important, euh, c'est un antioxydant pour le système euh, nerveux, avant tout. Avant tout, hein. euh, c'est surtout aussi euh, un, une hormone qui va moduler le cortisol. Euh, c'est euh, un, un, un outil hyper efficace chez n'importe qui, les aînés, les adultes, les enfants qui sont en bonne santé, les personnes qui souffrent de troubles mentaux, euh, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, euh, les travailleurs postés, les voyageurs, etc. Je vous invite à lire Fritz qui a fait une revue de littérature excellente sur la mélatonine, qui regroupe des dizaines et des dizaines d'études. C'est un, un nutraceutique hyper sécuritaire. Euh, je ne vais pas aller dans le détail parce que le temps file, mais il euh, y a beaucoup de littérature qui montre l'aspect la, la, très sécuritaire de l'usage de la mélatonine. Un usage qui est très spécifique à chaque personne. Les dosages doivent être hautement individualisés. Il peut aller de 1 à 20 mg par jour. Euh, il est à prendre à peu près une demi-heure avant de se coucher. On le fait en liquide chez New Roots parce que ça permet d'aller très précisément trouver jour après jour le juste dosage chez les personnes. Euh, donc avec 7 gouttes hein, de mélatonine chez New Roots, on, on atteint 1 mg. Donc on, peut, on peut vraiment doser. Hein. Quand on a un peu trop de mélatonine dans sa supplémentation, on fait des mauvais rêves, on se sent un peu euh, groggy le matin. Ça, ça veut dire qu'on est allé un peu trop loin, donc il faut diminuer un petit peu. Voilà, euh, pour la mélatonine. J'avance hein, parce que le temps file. Deuxième euh, catégorie au milieu, dans cette colonne du milieu de, 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 de nutraceutiques, des euh, formules, des produits qui sont à euh, envisager pour les personnes non médicamentées. Alors, j'aurais très bien pu aussi vous parler de vitamines du groupe B dans cette liste de première intention. Hein, je retourne un petit peu aux premières colonnes. Euh, un, un complexe B ou une multi qui fournit. Euh, un B complexe à 50 mg est largement assez. Euh, ça va aider énormément euh, le stress et l'énergie. Euh, il y a beaucoup d'études hein, sur, euh, sur le, les vitamines du groupe B. Je, je nomme l'étude de Pipin Gaz de 2013, Aris de 2011. Je vous laisserai aller aux références qui montrent euh, les, les effets euh, très significatifs de réduction du stress, de fatigue, d'anxiété euh, avec l'usage de, de multivitamines qui inclut ces, ce B complexe. Revenons à nos moutons de cette deuxième colonne, pas ceux de la diapo précédente avec la mélatonine, euh, et parlons un peu de magnésium. Alors, on n'aurait pas pu parler de, de relaxation sans parler de magnésium, hein, évidemment. Euh, ici, le magnésium bisglycinate plus. Le magnésium, euh, c'est un minéral. Alors, on pourrait en parler toute une journée hein, du magnésium. Euh, ça catalyse d'innombrables fonctions métaboliques, squelettiques, euh, nerveuses. Ça régule le rythme cardiaque, la santé osseuse, le transit intestinal, la pression artérielle. Ça active les vitamines B, donc euh, excellent pour la gestion du stress, pour la glycémie, euh, évidemment pour les muscles. Ça euh, ré réduit les spasmes musculaires, euh, réduit le syndrome des jambes sans repos, etc. Euh, pour ce qui concerne les maladies mentales, le magnésium, ça permet aux impulsions des neurones de franchir les synapses entre eux. Quand le cours de ces impulsions est altéré, ça peut contribuer à des problèmes de santé mentale, allant du trouble anxieux général à la maladie d'Alzheimer en passant par la dépression. Donc ça joue vraiment directement sur la manière dont le système nerveux fonctionne et euh, par effet domino, aux symptômes possibles que ça peut générer euh, si, ces, si cette, ces impulsions ne fonctionnent assez mal. Euh, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, hein, on sait que le magnésium, il y a beaucoup de carences dans la population en magnésium. Donc, euh, voilà pourquoi c'est important de l'avoir à l'esprit. Le magnésium bisglycinate, euh, aussi une des meilleures formes pour son assimilation. La glycine euh, auquel est, est, est laté ce magnésium ici va permettre de mieux transporter le minéral, de mieux être absorbé. Euh, 
Euh, c'est un acide aminé, la glycine, qui agit au niveau du cerveau aussi, hein, comme neuromédiateur, qui apaise et qui favorise le sommeil. Donc, un double effet ici avec le magnésium sur la santé mentale, le magnésium bisglycinate. Par contre, attention, hein, la glycine, euh, ayant un rôle euh, de neuromédiateur dans le cerveau, peut interagir avec certains traitements prescrits pour soigner des troubles mentaux, comme la schizophrénie ou la paranoïa. Donc, dans des situations vraiment spéciales, euh, c'est pour ça que je l'ai mis dans le deuxième, euh, la deuxième colonne, il faut vraiment faire attention avec la glycine. Et la taurine qui est dans cette formule, elle est ajoutée parce qu'elle aide le magnésium à pénétrer mieux dans les cellules. C'est un magnésium fixateur, la taurine. Donc, le dosage, une à deux capsules par jour avec de la nourriture. La lavande. Alors, cette belle lavande, on va en parler, c'est hyper important. Euh, 80, grammes, 80 mg, excusez-moi, 80 mg d'huile essentielle de lavande, c'est ce que vous allez trouver dans ces jolies petites gélules euh, avec une matrice d'huile d'olive biologique. Excusez-moi. Euh, donc, idéal, la lavande pour l'anxiété chronique, pour les personnes qui ont du mal à s'endormir ou à rester endormies. Euh, aussi à envisager pour l'agitation des personnes qui sont atteintes de troubles autisme, par exemple. Euh, la lavande, c'est le linalol, son principe actif. Beaucoup d'effets relaxants du linalol sur les, les muscles lisses qui va permettre d'inhiber la libération de l'acétylcholine, la, qui est un neurotransmetteur dont on a parlé. Et l'huile de lavande soutient aussi l'activité du GABA, qui est un acide aminé qui régule l'activité euh, cérébrale et qui détend. Il faut savoir que ça a reçu l'approbation des institutions de santé publique en Allemagne, cette lavande, euh, pour une utilisation thérapeutique en cas d'anxiété et de dépression. On a des essais cliniques euh, qui ont aussi indiqué qu'une huile de lavande aide à réduire les symptômes de, de TAG, donc le trouble d'anxiété généralisé. De, de stress post-traumatique, de fatigue chronique, etc. 80 mg, c'est exactement la dose thérapeutique euh, observée euh, la plus efficace. Plus, c'est moins efficace. Moins, c'est moins efficace. Donc, 80 mg, c'est ce que vous allez euh, euh, avoir de, 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 par jour euh, de plus optimal en termes de posologie. Il euh, y a des études hein, qui comparent cette huile de lavande avec les benzodiazépines et le verdict est assez clair, c'est les mêmes résultats sans les effets secondaires. Donc voilà, euh, hyper euh, important et non, euh, je casse un mythe j'espère, l'équilibre hormonal, euh, l'hyper-oestrogénisme euh, euh, qu'on pense euh, de la lavande, euh, c est, c est, ce n'est pas réel, il y, a, il y a des études qui ont, euh, qui ont démontré ça. Ça ne fait pas augmenter ce qu'on appelle les cytochromes P450 du foie et donc ça ne génère pas les soucis, euh, les dérèglements hormonaux. C'est à chercher ailleurs ces problèmes. La chouaganda, euh, j'aimerais en parler parce que c'est une plante adaptogène euh, qui est une panacée, hein, un tonique dans l'Ayurveda, très calmante, somnifère, antifatigue, euh, avec des fonctions cognitives euh, très efficaces sur l'équilibre des hormones aussi, euh, chez les hommes, chez les femmes. Euh, c'est une plante adaptogène qui va, euh, qui va permettre d'améliorer ce qu'on appelle la mémoire de travail auditif verbal, qui est une mesure de la cognition dans le trouble bipolaire. Ça a été aussi bénéfique comme adjuvant dans le traitement de troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Et elle améliore la vie de, de patients qui sont en remission du cancer du sein et, et qui ont euh, certains euh, symptômes de déprime. Donc, euh, antioxydant majeur, euh, équilibrant neurohormonal majeur, notamment sur l'axe euh, surrénal thyroïde, qui va permettre d'améliorer la santé des organes génitaux, la fertilité et la libido par la même occasion. Hein, C'est une plante qu'on utilise beaucoup pour l'infertilité. C'est une plante adaptogène donc, qui active le système parasympathique quand la personne est hyper, donc en stress aigu, ça va remonter ce cortisol. Donc sur la courbe à gauche, là, ça va remonter la ligne bleue euh, dans la zone verte. Et ça va activer le système orthosympathique quand la personne est en hypo, entre guillemets, hein, dans, dans, dans un stress chronique trop établi, euh, en abaissant finalement le cortisol sérique. Donc en haut à droite, ça va descendre cette courbe bleue, redescendre dans la courbe, euh, la, courbe la zone verte. Je me suis un peu mélangé. À droite, excusez-moi. Ça va aider le système parasympathique à redescendre et à gauche à remonter. Voilà, c'est ça. Je m'excuse. Donc voilà, un modulateur du système nerveux, c'est ce que cette plante adaptogène d'Ashwagandha aide au niveau du cortisol. Alors, on utilise une à quatre capsules par jour avec 5% de vitanolide. C'est vraiment un extrait hyper, hyper élevé en, en standardisation. Très bon marché aussi, je vous invite à l'utiliser. 
la L-théanine, euh, plus douce, plus sécuritaire, avec des solutions, euh, c'est une des solutions les plus simples et les plus euh, légères, entre guillemets, si je peux dire comme ça, euh, au niveau de la phyto. Euh, beaucoup d'essais cliniques interventionnels avec la L-théanine pour euh, une très vaste, euh, un très vaste ensemble d'indications en santé mentale, dépression, anxiété, schizophrénie. Euh, ça va être les fonctions cognitives, la concentration, l'attention, la vivacité. À dose thérapeutique, à savoir à peu près 200-250 mg par jour, ça va aider considérablement l'activité dans la fréquence cérébrale euh, alpha. alpha pardon. Les fréquences cérébrales alpha sont augmentées par la L-théanine et cette, cette fréquence-là permet de détendre l'esprit sans provoquer de somnolence. Ça a des effets très positifs sur la pression sanguine aussi. Ça va réguler le taux de cortisol et euh, réduire l'anxiété. Une capsule par jour, tout simplement. C'est ce qu'on utilise pour la, la L-théanine. Et enfin, le GABA, qui est un neurotransmetteur clé euh, avec des propriétés antihypertensives, anxiolytiques et sédatives. C'est vraiment ce qu'on utilise à l'inverse hein, de la L-théanine qui est assez doux pour les, les cas un petit peu plus légers de, de, de stress mental. Là, le GABA, c'est euh, on sort l'artillerie lourde et c'est pour les gens euh, qui ont une, des situations d'anxiété assez démesurées, des crises de panique. Euh, ça peut être pris ponctuellement en cas d'accès de, de panique, une à cinq capsules par jour. C'est vraiment... Euh, à utiliser euh, dans ces situations-là. Pourquoi la B6 avec ce produit-là euh, Parce que la pyridoxine, toujours dans sa forme euh, active d'ester phosphaté, est un cofacteur essentiel de la synthèse de, ne, de nombreux neurotransmetteurs comme la sérotonine, l'adrénaline la, la, et puis le GABA aussi, le GABA lui-même. Et parce qu'elle joue un rôle important dans le métabolisme du tryptophane, le tryptophane dont on a parlé, qui est un précurseur de la sérotonine. Voilà, euh, en troisième intention, mais je vais euh, passer très vite, euh, je vous laisserai retourner au diapo, je vous laisserai retourner aux fiches techniques des produits euh, qu'on peut voir apparaître dans le, le, la troisième colonne ici. En troisième intention, euh, hormis tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, on peut évidemment penser au ginkgo, euh, on peut penser au champignons médicinaux, le hid nérisson, le, le, le reishi, euh, à la cocudis pour son aspect euh, antioxydant, donc euh, contre le stress oxydatif et l'hypertension, l'inositol, le safran, hein, euh, très intéressant le safran aussi, l'acétyl L-carnitine pour aider euh, les bons acides gras à nourrir le cerveau. Il y a énormément de nutraceutiques aujourd'hui qu'on peut utiliser en santé mentale. Euh, je vous les ai simplement évoqués ici. Je passerai vite sur les deux diapos ici, dont euh, vous pourrez accéder aux notes euh, plus tard dans les, les ressources de Simplicure. Je ne vais pas détailler le, cette formule de Ginkgo ici, mais une très belle formule hein, ici, euh, très, euh, très synergique, avec le hydnérisson, un champignon, avec la glutamine, euh, avec le ginseng, le Ginkgo évidemment, la L-théanine, le bacopa et l'uperzine, hein, qui est... Euh, qui sont tous des nutraceutiques euh, très intéressants pour la santé mentale. Le ginkgo hein, qui, est, qui est à utiliser quand les personnes ne sont pas médicamentées parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Euh, et puis les champignons médicinaux, pareil, euh, le, vu que le temps file, je, je passerai sur les détails et les notes de, de ces diapos. Mais euh, gardez-les en tête, euh, résilience, c'est une belle formule que vous trouverez chez, chez Simplicure, une, un, un complexe énergique de six champignons médicinaux qui favorise la réponse globale au stress euh, et qui travaille comme adaptogène pour le système nerveux, qui aide le, la résilience, c'est d'ailleurs son, son nom, et l'énergie, euh, et le hydnérisson hein, qui est vraiment le champignon du cerveau euh, et des troubles neurologiques et de l'intestin, comme par hasard. Une dernière diapo pour terminer ce webinaire sur vos ressources. Euh, J'aimerais vraiment euh, vous inviter à utiliser, parce que c'est gratuit, euh, cette euh, librairie en ligne qui s'appelle Naturopathic Currents, euh, dont j'ai été éditeur en chef pendant euh, un certain temps, qui est extraordinaire. C'est des centaines d'articles qui sont rédigés par des docteurs en naturopathie sur euh, 
plein de conditions de santé euh, différentes. Euh, vous allez trouver euh, des bons conseils, euh, des nutraceutiques utilisés euh, dans certains euh, protocoles cliniques. Chez New Roots, vous allez trouver beaucoup de fiches techniques extrêmement abouties, extrêmement précises, des protocoles, des brochures comme celle-ci qu'on voit sur, à l'écran euh, sur certaines thématiques. Je suis là euh, toujours pour répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches avec nos produits, euh, avec les produits New Roots Herbal. Euh, via évidemment Simplicure. Voilà, je suis désolé pour avoir euh, survolé un petit peu les dernières diapos, mais j'essaie de tenir le temps. Euh, ce sont des, des notes et des diapos qui seront disponibles, ainsi que les références, ainsi que cette brochure. Je vous remercie énormément pour euh, cette, euh, ce temps passé ensemble, pour votre intérêt, et euh, j'espère que vous aurez euh, des clés pour euh, utiliser ces nutraceutiques dans les situations où vous aurez des des personnes à, à aider pour, en santé mentale. Merci et bonne journée. Mais merci beaucoup, Guillaume. Euh, C'était très clair et surtout très enrichissant. Euh, J'ai vu qu'il y avait quand même quelques questions. Euh, donc, avant de passer à celle-ci, moi, je vais vous partager mon écran. Comme ça, je vous présente euh, Simplicure. Et évidemment, du coup, vous pourrez retrouver euh, les produits New Roots sur Simplicure. Alors, euh, je vais partager mon écran. Guillaume, je vous laisse regarder en même temps les questions. Hein, ils se sont plutôt euh, ouais. posés dans discussion et pas dans Q&A. Oui, il y en a une dans, euh, dans Q&A, donc, donc voilà, on, laisse... on peut regarder. Ah, ben voilà. Ouais, ok, mais je, personne... je, je présente Simpli... je présente Simplique et puis on... Ah oui, allez-y, avec plaisir. <rire> je vous en prie. <rire> pas de souci. Alors, euh, vraiment, on voit mon écran, je pense... Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Simplicure, Simplicure, c'est quoi C'est un outil qui est gratuit, qui est uniquement dédié aux profs de santé et qui va vous permettre de recommander des compléments alimentaires de vos laboratoires favoris sur euh, un et même et seul. Or, quand je me connecte, euh, l'objectif, c'est de créer une recommandation. Donc, ici en haut à droite, vous avez euh, un bouton pour créer une recommandation. Vous pouvez... des produits vous devrez arriver mais avec le partage d'écran ça ralentit un petit peu euh, la plateforme euh, si ça veut bien se partager ah, voilà ça devrait arriver vraiment ici vous avez tous les produits de euh, qui vont apparaître. Euh, pour, pour, euh, pour le petit ralentissement. Voilà. Vous pouvez ajouter. Et donc, on va de la presse aussi côté rapide. Par le laboratoire. Ensuite, vous pouvez donner une réduction à votre client. Enfin, vous allez pouvoir envoyer la recette à patient sur la plateforme et directement lui envoyer. Ou alors, vous pouvez tout simplement copier le lien de la recommandation ici pour lui envoyer par email ou euh, directement le noter, par exemple, dans votre bilan, que ce soit en PDF ou en, ou, euh, en Word. Euh, si jamais aussi vous avez des préférences plutôt avec euh, un papier, euh, le format ordinateur, vous pouvez tout simplement aller dans le catalogue et sélectionner vos favoris à l'aide des étoiles et ensuite, aller dans mes favoris, télécharger le bon de commande. Suivant, télécharger votre bon de commande. Ensuite, euh, le, et, euh, le bon de commande va pouvoir apparaître, vous allez pouvoir l'imprimer. Et donc, ça permettra évidemment euh, d'imprimer et pouvoir cocher directement euh, la recommandation euh, que vous souhaitez pour votre patient. Et ensuite, vous avez aussi des protocoles qui ont été établis par euh, certains laboratoires. Et d'ailleurs, je pense qu'on en a également de New Route. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les protocoles. Vous pouvez les utiliser et euh, les voir. 
Et alors, ben, vous avez euh, la possibilité aussi d'avoir euh, des bons d'achat euh, sur le produit du catalogue. Euh, et alors, évidemment, vous avez un, un, des webinaires et notamment euh, celui de ce euh, Donc, voilà, n'hésitez pas à vous l'envoyer pour une petite discussion. Je le fais vite. Voilà. Alors, si jamais également vous avez des questions, n'hésitez pas euh, à y, euh, y déposer dans la, dans la rubrique Q&A. Comme ça, je peux aussi euh, y répondre. Et alors, on va, pas tarder, on va, tarder. On va euh, aussi passer aux questions. Euh, alors, au niveau des questions, je vais juste remonter un petit peu. Alors, déjà dans la Q&A, bonjour pour une personne en burn-out qui a développé des... Donc, oméga-3 probiotique, vitamine D3 sous anxiolytique. Donc voilà, sous, sous anxiolytique, on est clairement dans la catégorie de personnes qui, euh, qui est médicamentée. Donc on va, il euh, y a, hein, y a des, des gros signes, attention, attention, on ne va pas aller chercher des plantes euh, qui pourraient interagir. Donc oui, on retourne au, au classique, euh, anti-inflammatoire, on va travailler l'intestin avec les probiotiques et on va s'assurer que le, la vitamine D est, est bien, est bien à, au niveau. S'il y a des troubles du sommeil, la mélatonine peut évidemment aider, comme je l'ai mentionné. Euh, une fois qu'on a travaillé avec ça, si euh, la fatigue euh, persiste, c'est qu'effectivement, il, il y a un burn-out, ce qu'on appelle une fatigue surrénalienne. À ce moment-là, il est bon... Euh, de préciser avec certains tests comme le test de cortisol pour voir si on, vraiment, euh, on a une sécrétion de cortisol à travers euh, la journée euh, qui est vraiment dans des niveaux euh, de fatigue chronique. Et à ce moment-là, ce sont des protocoles un peu différents qu'on va travailler, mais une fois euh, que les symptômes, euh, de, les symptômes de troubles mentaux euh, sont, euh, sont apaisés. Euh, donc oui, c'est en différentes étapes euh, qu'on qu envisage cela. Alors évidemment, hein, avec okay. tous les, toutes les méthodes naturelles, la naturopathie, euh, évidemment, en termes de nutrition, en termes d'hygiénisme, de suivi intégratif, comme je l'ai mentionné au début de ce webinaire, hyper important euh, d'orienter ces personnes-là vers d'autres praticiens, des coachs en, en, en sport, euh, des, évidemment des, des, des psychothérapeutes, euh, etc. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. J'espère que j'ai répondu à votre question. Euh, la première question dans la discussion euh... sur, euh, sur le nom du docteur en naturopathie à Toronto, c'est le docteur Prouski, P-R-O-U-S-K-I, qui a beaucoup travaillé sur la santé mentale euh, en naturopathie. Euh, et euh, genre, je reviens sur le, le média en ligne Naturopathic Currents. Hein, que vous, vous, il, y a, il y a un récent article sur la santé mentale et la nutrition, par exemple, que vous allez trouver dans, sur Naturopathic Currents. C'est vraiment une belle ressource. Euh, à exploiter. Ok, merci pour la réponse. Euh, alors, Florian qui dit magnésium business net interaction avec médicaments. Oui, effectivement, le magnésium bisglycinate, du fait de la glycine, comme je l'ai expliqué, la glycine est un neuromédiateur euh, en soi euh, et joue sur euh, l'équilibre au, euh, au niveau cérébral euh, des neurohormones. Euh, pour les personnes qui sont médicamentées dans des troubles graves de santé mentale, notamment euh, la schizophrénie, la paranoïa, des choses comme ça, euh, la glycine peut avoir, euh, dans certains dosages, des interactions avec ces, ces types de médicaments. Donc oui, il faut faire attention. Et c'est bien pour ça que je l'ai euh, mis dans la deuxième colonne. Si on veut absolument utiliser un magnésium euh, avec une personne qui est médicamentée, à ce moment-là, on prend une autre forme de magnésium. Ça peut être un magnésium citrate qui va aussi, par la, la, meilleure, la même occasion, travailler sur la, la motilité intestinale, sur la, les questions de constipation. D'accord Donc, il euh, y a des solutions. Moi, je vous ai présenté le magnésium bisglycinate parce que c'est accessible chez New Lute, c'est chez euh, Simplicure, mais il y a des alternatives qui existent. Alors, je vois qu'on demande pour certains détails dans, par rapport aux souches des probiotiques. Euh, yo, je, je, on pourra mettre à disposition euh, un document avec les, les notes euh, dont, que vous pourrez reprendre euh, après coup. Il n'y a aucun souci. Ok, ok. Euh, il y a d'autres questions encore. Pourquoi la chaganda est-elle contre-indiquée en cas de médicamentation
La chouaganda, ça reste une plante, d'accord Évidemment, c'est une plante adaptogène euh, très complexe euh, au niveau de son profil biochimique euh, qui, joue, euh, qui joue beaucoup sur, sur l'équilibre neurohormonal du corps, euh, qui va, en, comme la plupart des plantes hein, d'ailleurs, qui va au niveau euh, de la phase 1 de, de détox du foie, avoir des interactions dans les métabolismes des, des cytochromes P450 et qui peut générer des problèmes avec certaines classes de médicaments. Donc, il faut faire attention euh, dans l'utilisation de la phytothérapie, de, de l'aromathérapie encore plus, euh, quand, on, quand, on est à, quand on a affaire à des, des, des personnes médicamentées. Euh, je pourrais aller euh, chercher exactement euh, les contre-indications exactes de la shwaganda, euh, mais là, comme ça, je ne les ai pas forcément en tête à préciser. Voilà. Mais ça reste un, un, une plante à euh, catégoriser dans, dans, dans ce type de nutraceutique que l'on utilise chez des personnes qui ne sont pas médicamentées. Okay. Merci beaucoup. Euh, alors Florine qui pose la question, le GABA ingéré passe par la barrière hémato-encéphalique Très bonne question. Très bonne question. Et c'est une colle pour moi. Je, je ne saurais répondre avec assurance et précision sur cette question. Je, je m'en excuse, Floriane. Euh, je, je le note et je reviendrai à, à ce sujet vers vous. Je ne pourrais pas vous dire exactement le, la, les voies métaboliques exactes qu'emprunte euh, le GABA PEROS, euh, donc après absorption et assimilation via, euh, via la voie intestinale, donc comment par le sang euh, ça arrive au cerveau. Mais, euh, mais oui, c'est une bonne question. Si au niveau de la, de la BHE, c est, c est, ça, ça, ça passe assez bien. Je ferai mes recherches, euh, Floriane. Merci pour votre question. Pas, pas, malheureusement, je n'ai pas une mémoire d'éléphant ni la science infuse. <rire> <rire> euh, alors, euh, pour moins de réveil nocturne, mélatonine ou lavande Clairement, mélatonine. En euh, a heartbeat, comme on dirait en anglais. Hein, c'est vraiment, euh, oui, évidemment. Alors, je ne dis pas que c'est de lavande, parce que moi, je l'adore aussi, hein, cette lavande. Euh, ne euh, va pas avoir des effets euh, sur l'état anxieux de la personne, bien au contraire, qui joue évidemment sur le sommeil. Hein. On a vu cette comorbidité, euh, anxiété, dépression et insomnie. Donc, quand on joue sur l'un des tableaux, on joue sur l'autre. Mais euh, la mélatonine, évidemment, oui. oui. C'est tellement efficace, cette mélatonine, tellement euh, sécuritaire que je, moi, je vous invite vraiment à l'utiliser. C'est un... On parle beaucoup d'antioxydants hein, des fois, et c'est un, un antioxydant euh, hyper concentré. On, on, on le connaît très peu en tant qu'antioxydant, on en parle parce qu'on euh, on, l'évoque souvent dans les problèmes d'insomnie, de, de, mais c'est avant tout un antioxydant pour le cerveau, cette, cette mélatonine. Ça travaille énormément sur ce qu'on appelle le, le, le stress oxydatif. Faire et santé mentale. <rire> Alors oui, évidemment, hein, euh, ah, bon, je reviens toujours sur cette diapo, de, décidément, j'ai bien fait de la mettre, cette diapo sur la comorbidité. Fatigue, euh, la fatigue, oui, est un, un des aspects, un des, euh, une des parts de ce tableau clinique de, de l'insomnie, l'anxiété, de la dépression alors, en comorbidité. Et la fatigue en fait partie. Et qui dit euh, carence en fer, dit fatigue dix problèmes euh, troubles, troubles mentaux, troubles de l'humeur, etc. Donc oui, chez les sportifs, par exemple, un athlète de haut niveau, on sait qu'il il doit suivre très précisément ses niveaux de fer. Euh, on sait combien il y a des problèmes de dépression chez les sportifs. Ça, C'est souvent dans les, dans les informations hein, au jour d'aujourd'hui, les, les come out, comme on dit, de, de sportifs qui, qui parlent de leur, de leur dépression de leur burn-out et tout. Alors oui, il y a la pression des, de leur métier, mais il y a aussi parfois euh, des situations euh, très physiologiques euh, qui sont parfois, en l'occurrence, liées au fer, aux carences en fer, aux carences en certains micronutriments. Donc oui, santé mentale, fer, euh, évidemment. J'en ai pas parlé, mais comme je vous disais, il y a beaucoup de nutraceutiques dont on pourrait parler en santé mentale. <rire> 
Euh, bah écoutez, je pense qu'on a, on a, on a vu toutes les questions. J'ai l'impression qu'on n'en a pas passé. En tout cas, vous avez beaucoup de remerciements pour ce webinaire. Euh, donc, très, très chouette. Euh, bah, N'hésitez bien... pas si vous avez... Dites-moi. Je suis bien heureux d'entendre de, ça. <rire> <rire> ouais. ouais. Euh, bah écoutez, n'hésitez pas. De toute manière, si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours nous contacter euh, sur Simplicure. Euh, on pourra éventuellement renvoyer les questions aussi euh, euh, à Guillaume qui répondra évidemment. Euh, donc voilà, mais écoutez, euh, merci à vous Guillaume pour euh, cette présentation qui était très enrichissante, je pense, pour tout le monde. Euh, merci à vous euh, d'avoir participé au webinaire et euh, on se retrouve euh, jeudi avec euh, les différents webinaires, donc euh, avec Solène sur le stress et la charge mentale, les solutions naturelles et alors le jeudi 30 mai, euh, la compréhension de son fonctionnement ouvre des voies innovantes de traitement sur le microbiote avec Jean-Pierre Mans. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Euh, et alors, ben, pour rappel, vous retrouverez bien évidemment euh, le replay et la présentation d'aujourd'hui sur Simplicure. Euh, donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Euh, la plateforme est gratuite. Euh, écoutez, passez une belle journée, une belle après-midi et euh, à bientôt. Au revoir, merci. Guillaume. Merci, au revoir, Julie. Tout le monde. merci, Julie. Merci, Solène. Au revoir, tout le monde et bonne santé. Merci, au revoir. <rire>